আমরা আজকের ভিডিওতে চাহিদা সংকোচন ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে জানব বন্ধুরা চাহিদা সংকোচন ও সম্প্রসারণ বলতে আসলে কি বোঝায় সেটি কিন্তু আমাদের খুব ভালো করে বুঝতে হবে চাহিদা সংকোচন এবং সম্প্রসারণ এই ধারণাটি শুধুমাত্র তখনই প্রযোজ্য যখন আমরা অ্যালং দ্য কার্ভ বা অ্যালং দ্য ডিমান্ড কার্ভ বা একটি ডিমান্ড কার্ভ যে কোনো বিন্দুতে আমাদের অবস্থার পরিবর্তনের কথা বলবো অর্থাৎ আমরা ধরি যদি এটি যদি এ বিন্দু হয় এটি যদি বি বিন্দু হয় এটি যদি সি বিন্দু হয় তাহলে এ বিন্দু থেকে বি বিন্দুতে গমন অথবা বি বিন্দু থেকে সি বিন্দুতে গমন কিংবা সি বিন্দু থেকে এ বিন্দুতে গমন এ বি বিন্দু থেকে এ বিন্দুতে গমন এই যে পরিবর্তন অ্যালং দ্য ডিমান্ড কার বা ডিমান্ড কার বরাবর বা ডিমান্ড কার্ভের মধ্যে বা চাহিদা রেখার মধ্যে যে পরিবর্তন গমন বা সংকোচন বা প্রসারণ মুভমেন্ট মুভমেন্ট অর্থাৎ অ্যালং দ্য কার্ভের মধ্যে যে মুভমেন্ট সেই মুভমেন্টটাকে আমরা বলছি সংকোচারণ অথবা সম্প্রসারণ এখন কখন সংকোচন বলবো কখন সম্প্রসারণ বলবো বন্ধুরা সম্প্রসারণ বলতে কি বুঝায় সম্প্রসারণ বলতে বুঝায় কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বাড়া অর্থাৎ কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বৃদ্ধি পাওয়া আর সংকোচন বলতে বুঝায় কোয়ান্টিটি ডিমান্ড ফল করা এখন তোমরা জানো যে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কখন ফল করে বা চাহিদার পরিমাণ কখন বাড়ে অথবা চাহিদার পরিমাণ কখন কমে আমরা জানি যে চাহিদার পরিমাণ তখনই বাড়ে যদি প্রাইস বা দাম ফল করে কমে যায় অপরদিকে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড ফল করে কখন যদি প্রাইস বেড়ে যায় ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে আমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমরা এক্স বিন্দুকে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড এবং ওয়াই বিন্দুকে ওয়াই অক্ষকে কোয়ান্টি ওয়াই অক্ষকে প্রাইস বা দাম ধরছি এখন এই যে এ বিন্দু বরাবর আমরা কি পাচ্ছি এ বিন্দু বরাবর আমরা একটি প্রাইস পাবো পি নট এবং একটি কোয়ান্টিটি ডিমান্ড পাবো যেটি হচ্ছে আমাদের কিউ ডি কেমন বা কিউ ওয়ান তোমরা বলতে পারো এটিকে অবলিক কিউ ওয়ান যাই বলো না কেন অপরদিকে বি বিন্দুতে যখন প্রাইস কমলো তখন আমরা কি পাবো একটি পি ওয়ান পাবো নিউ প্রাইস এবং কিউ টু পাবো একইভাবে সি বিন্দুর জন্য কি পাবো আমরা একটি পি টু পাবো পি টু প্রাইস আমরা একটি রেসপেক্টিভ কিউ থ্রি একটি ডিমান্ড পাবো কোয়ান্টিটি ডিমান্ড পাবো তাহলে বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি যখন আমাদের প্রাইস ফল করছে অর্থাৎ প্রাইস যখন ফল করছে এ থেকে যখন বিতে যাচ্ছে আবার বি থেকে যখন সিতে যাচ্ছে এভাবে যখন নিম্নগামী হচ্ছে আমাদের ডিমান্ড কার্ভটা এই ডিমান্ড কার্ভ যখন নিম্নগামী বাম থেকে যখন ডান দিকে যাচ্ছে এই টাকা বলা হচ্ছে বন্ধুরা সম্প্রসারণ সম্প্রসারণ মানেটা হচ্ছে আমার কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বাড়ছে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বাড়ছে কখন কখন যখন প্রাইস কমছে কেমন প্রাইস কমছে ঠিক অপোজিটলি অপোজিটভাবে যদি প্রাইস বাড়ে পি টু থেকে পি ওয়ান পি ওয়ান থেকে পি নট এভাবে যদি প্রাইস বাড়ে তাহলে আমার কি হয় বন্ধুরা কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কিউ থ্রি থেকে কিউ টুতে আসে আবার কিউ টু থেকে কিউ ওয়ানে আসে এই যে পরিবর্তনটা প্রাইস যখন বাড়ছে প্রাইস যখন বাড়ছে তখন আমার কোয়ান্টিটি ডিমান্ড ফল করছে অর্থাৎ ইনভার্সলি মুভ হচ্ছে অর্থাৎ সি থেকে বিতে যাচ্ছে দেন বি থেকে এতে যাচ্ছে যখন আমার প্রাইস বাড়ছে তাহলে এই যে মুভমেন্টটা এই মুভমেন্টটাকে বলছি আমরা সং কোচন এই সংকোচন মানেটা হচ্ছে কি বন্ধুরা সংকোচন মানেটা হচ্ছে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড আমার ফল করছে কখন যখন প্রাইস বাড়ছে তাহলে এখানে গুরুত্বপূর্ণ যে ধারণা গুরুত্বপূর্ণ ধারণাটি হচ্ছে আমার সংকোচন এবং প্রসারণ সব সময় অ্যালং দা চাহিদা রেখা সব সময় চাহিদা রেখার মধ্যে হতে হবে চাহিদা রেখার সম্প্রসারণ এবং প্রসারণ অবশ্যই চাহিদা রেখার মধ্যে হতে হবে আর চাহিদা রেখার মধ্যে যখন আমার কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বাড়বে অর্থাৎ কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কখন বাড়ে যখন আমার প্রাইস কমে অপরদিকে প্রাইস যখন বাড়বে তখন আমার কোয়ান্টিটি ডিমান্ড ফল করবে এই যে পরি এই যে বাড়া কমার যে বাড়া কমার যে বিষয়টি এটিকে আমরা বলছি চাহিদা সংকোচন এবং সম্প্রসারণ যখন আমরা অ্যালং দ্য ডিমান্ড কার্ভের মধ্যে আছি ধন্যবাদ সবাইকে বন্ধুরা পরবর্তী ভিডিওতে আমরা চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধি অথবা স্থানান্তর সম্পর্কে জানবো